ナナミカレンタ。はよいえ。藤井彩香の。<笑>ごめん。<笑>せーの。ハッピーラジー。<笑>バカにしてます<笑>私のことはもういい今回のオープニングの,あのお題はお互いのナナミが藤井アーヤンの真似をして、はい、アーヤンが私のイメージして喋、はい、るというめっちゃ真面目なの用意して待ってたら<笑><笑>アーヤンキーの私の中のイメージなので<笑>全然違うんですけどね<笑>ありがとうございます。はい、というタイトルコールでした。はい、はいはい、ハピラジは、うん、今日服を前後ろ役で着ておりました。藤井愛花です,いいです、ね。ハピラジは、今年の正月ボケは長引くぜ。ななみかりんです。もう2月ですよ。やばいね。<笑><笑>やばいね。<笑> 2月ですよ。もう1ヶ月経ってますよ。ずっと夢の中みたい。<笑><笑>はいこの番組は同じ事務所の2人組が自分たちのことを話しつつ皆様からいただいたお便りを通じてリスナーの皆さんにハッピーな気持ちになってもらう1回2本撮りの番組です、はい、ノンタイアップが売りのゆるい番組ですだいたい各週更新だいたい30分から45分基本行き当たりばったりという名の自由な番組となっておりますはいということで世間では、えー、節分イブですが、うん、恵方巻きとか豆巻きとかはやりますかいやーやらない恵方巻きぐらいかなあでもそうですね恵方巻きは、うん、あのもうそれこそ予約とかはしないんですけど、うんね、コンビニとか,やってるか、ね、帰り道、うん、あの売れ残ってる<笑>あの割引仕入れの作りたあの改善とか美味しいもんね<笑><笑>あの夜行くと安くなってるから大体安くなったちょっと恵方巻きを買って、うん豆はもう自分の年の数食べらんないですあそっか年の数ルールがあったっけそれ今思い出したもんそうなんですよ私豆味のついてない豆、うん、いわゆる豆まきで使う豆があんまり得意じゃなくて、うん、えどんな豆それピーナッツじゃないんだ大豆かなああの味,<笑>味のついてない大豆みたいな<笑>そうなんだそうなんですよ豆まきのための豆ってあるんだありますありますそうですそれがちょっと苦手で<笑>子供の頃からあんまり食べてなかったんですけど、うん、もう今もう20粒食べられない食べられない10粒で限界かもしれないでもさ自分たちがもしもね親とかになったらさあのスーパーに売ってるさ、はい、豆についた鬼の仮面かぶってさあ髪の確かにあれぶつけられなきゃいけないんでしょ鬼の役してそういう宿命に、ね、聞いていただいてる方ももしかしたらそうだね,ね鬼役やるっていう方いらっしゃるかもしれないから<笑>頑張ってください<笑>掃除頑張ってください掃除がそうだね,よりもそうだよね<笑>頑張ってくださいねちなみに恵方巻きは、うんえー、関西の風習らしいですね、うんうんうん、黙って恵方という縁起のいい方向を向いて、うん、一気に長巻きを食べるのがルール、うんえー、今年が東北とらしいですねで、えー、旧暦では2月3日は正月らしくて、うん、昔の正月にあたる日なので、うん、昔で言えば今日が大晦日やっぱりなんかまだ2023年ですかそうだねだからこのぼっとしてるしだからなんかも裏表逆に来てるし時差ボケ的なそうだねなんかいろんな次元の狭間に<笑><笑>ごっちゃごちゃになってるのかもしれないそうだよねそりゃそうだ、ね、ほう黙って食べるって無理じゃない笑っちゃうんだけど私絶対なんかクーってなってきてなんか,なんか確かに人と食べると、うん、あの結構シュールかもしれない一<笑>人で黙々と食べてたらいけるかもしれないですね一<笑>人でやるのこれってあれじゃないですかね一人暮らしの方は一人とかそのご家族の方はみんなで食べたりとかなんですかねそうなんだでも確かに昔はあの丸々一本太いのを一本食べきるの結構大変です、うん、そうだよね胃のキャパ的にね厳しいよねもう大変顎がみたいな<笑>東北東もね、懐かしい、うん、東北東ってさややこしいよね、はい、なんか新宿の出口みたい西,<笑>西口東みたいな,、ね、<笑>な南口何の何の新南口みたいな何東東東,東口の南東口とかさなんかそういうのないなかあ東南口東南口とかありますありますあります西口の中の東出口みたいなのとかないっけえでも新宿はダンジョンですね,、うん、ねはいあそしてグミ恒例の、はい、紹介番組ですので、この番組実は。今年新年、新年ではないけど、2024年、1回目のグミは、こちら<笑>、もちっと青春、団子グミ。わ先生、このグミは、団子に入りますかって書いてありますね。<笑>団子グミのグミは、あの、あれですね、組体操の組。はい、団子グミ。団子グミ。へこれは、グミだけど、うん、なんかその、
グミって大体甘いじゃないですか、うんうんうん、どっちかっていうとそのおかず系の味がするんですかね,ね,ね、まあ、グミの食感とお餅の食感が似てるから思いついたのかなすごいえなになになにあすごいですよかわいい見た目が串出し団子のみたいなはいおもう見た目がちゃんと団子の見た目してるこのグミ<笑>かわいいめっちゃプリプリちょっと芋虫みたいな匂いがすごい<笑><笑>匂いがもう,う匂いが団子の匂いがする漬物じゃないこれえなんか醤油の匂いうん奈良漬けの匂いがするあーでも確かにわかるかも奈良漬けの匂いするせーのはいんんきび団子の味がするきび団子いただきます不思議なグミだうんうん不思議不思議だよね匂いと違う味がするねまああ,あ,あみたらしだみたらしこれみたらしすごいみたらしだすごいみたらし団子時間差でみたらしだめっちゃみたらし団子あ,あのこのちょっと粉々な加減もみたらし団子似てないなんかあのグミっていうより本当に団子を食べてる食感まずすごいみたらしだ味もちゃんとみたらし団子すごいあみたらしだこれめっちゃ感動これはもうグミじゃないですよねグミだけどえー、これは感動<笑>えあ後味がグミなのかなもあグミじゃグミじゃなくてみたらしなのかな後味みたらしでしたね,ね最初さ最初はわかんなかったんですけどマジでだんだん見たらしいすごい感動い、ね、先生このグミは団子に入りますか入ります<笑><笑>これは団子ですよくできましたということでねいいグミに出会ったねはいでは次のコーナーです、うん、はい。七海かりんと藤井彩香のハピラジフリートークーはい、ここからは本当にフリートークです、はい。雑談とお便りを中心にお届けします。はい、というわけでフリートークと言いながら、ハピラジのプロデューサーから指令が届いておりますので読みます。やる気出したかなお明日は節分ということで、鬼をテーマにお話をお願いします。もうダメだ。一<笑>行目からこれはもう。もう元気ないね、まだね。ないな。おかしいな。頑張りましょう。二人が許せないことはいろいろあると思うのですが<笑>、うん、お二人それぞれの私が思わず鬼になる瞬間ランキング、12位と、豆を二粒投げつけたくなるランキング、6位の発表をお願いします。<笑>ちなみに私が、えー、P が思わず鬼になる瞬間ランキング12位は、うんうん、めんつゆだと思ってざるそばにポン酢をかけてしまった瞬間、うん、あきついね、はい、豆を2粒投げつけたくなるランキング6位は<笑>充電器のケーブルを自宅に忘れた時<笑>めんつゆめっちゃわかる私めんつゆを間違えて、うん、あの麦茶だと思って飲んじゃうことが結構あって<笑>それ大変、ね、私そのそば茶工法がないんで、うんうん、普通に家のコップにめんつゆ入れてつけて食べてるんですよ、うんうん、<笑>夏とか気づかずにそのままお茶だと思って飲んじゃうことが多々あって<笑>えどうなるのそれうっ,ってなりますっなる<笑>やばいやっちまったってなりますこれね色変えてほしいねじゃあね<笑><笑>本当に色変えてほしい色変えてほしいねはいということでありますかね。まあ十二位かな。お互いで十二位の発表しますか。十、う、二、ん、からね。まあ十二位はね、はい、あれかな。衣装を選ぶときに、うん、金具あるじゃん。靴の金具とかさ、なんか手にちょっとついてる金具とかさ、はいはいはいはい、あれが金と銀とかでなんか違っちゃったとき、いいのが見つかっても。<笑>アクセサリーと色がってことですか。っ<笑>全体的にすべてのね金具の色を合わせたいの私。わかりますわかります。うん、でいいのが見つかったのに、はい、その金具の色じゃないと嫌なの。塗っちゃうの私気持ち悪すぎて。えー確かにでもアクセサリーとかそのピアスと指輪でちぐはぐな色嫌だなとかめっちゃわかりますそれのなんかあ靴の金具とかベルトの金具とかバージョン全部一緒じゃないと気持ち悪いっていうじゃわかる12位は12位は、うんえー、買い物に行った時に買うものをちゃんと考えてたのに、うん、必ず1個買い忘れるあ<笑>本当にやるんですよねそれは12位だね確かに、うん。<笑>スーパー行ってこれとこれとこれ買わなきゃなと思って絶対に一個、うん、あ買い忘れたっていうのが絶対に起きちゃうんですよ<笑>なんでだろうねメモリなよって話だけどねそうなんですよメモリなよって話だけどそのメモることすら忘れちゃう<笑>から本当に買い物向いてないなと思いますね<笑>確かにね次豆を二粒投げたくなるランキング六位,位微妙にイラーですからねそうですねあの冷蔵庫と冷凍庫間違っちゃってる時<笑>のナスビ出てきたり、冷え冷えのキッチンペーパー出てきたり、うん、<笑>私もこの間レッドブル凍らせました。<笑>あれさ、微妙な違いじゃん。はい、あれね、ダメなんだよね。本
となんかその家はまだなんとかなっても、うん、その別の場所とかその劇場とか楽屋とか家と勝手が違うと、うん、家の感覚で、うん、あこっちが冷蔵庫だなと思って何も確認せずに入れたら冷凍庫だったみたいな<笑>危ないよねあれ本当にあれも色変えてほしいね<笑>なんかそれか大きな字で冷蔵庫とか、うんね、冷凍庫とか書いてほしい、うんうんね、本当に分かんなくなっちゃう全部似てるからね、うん、さああやんはありますかなんだろうえー、っと玄関に持ってくものを用意して置いといたのに、うん、それを持たずに家を出た瞬間二粒です二<笑>粒これは本当に本当しかもなんかそれがさお土産とかだったらさそうなんですよ<笑>私それこそあの実家に帰るってなった時に、うん、グッズを私が出た舞台とかのグッズを私が代わりに買っておいて、うん、あの保管してたんですけど、うん、それをまあ見事に玄関に置いてきました<笑>わざわざ忘れないように玄関に置いてるのに分かる子供の頃とかもそのよくじゃあなんか習字セットとかそういうのとか置いてたのに、うんうん、なんでか忘れる忘れる、ね、私だからあの一個前の回でプレゼントをかりんさんに渡しましたけど、うん、それももう今日は絶対に忘れちゃいけないと思って<笑><笑>ありがとうね絶対に忘れたもんありがとうねえー、あれだよねあのカバンに縛り付けといたりしないなんかもうだからカバンの本当に真横に<笑>真横も危ない,危ない,危ない繋げとかないとカバン持ったらついてくるようにしないと危ないよ確かにでも<笑>確かに私もカバンの横に置いてたのに忘れることあるから一回忘れた時にさそうお土産うんめったに合わない人にちょうどいいこれ持っていこうって思ったやつ忘れててまんまともう言ったもんねなんか持ってくるつもりだったんですけど気持ちだけあげますって言って<笑>あとあのトイレとかに置いてきちゃうとかわ、うん、かるありますね。買ったお土産、ね、トイレだみたいな。<笑>玄関の扉にねかけとくもいいよね。やっぱ人間って愚かですね。愚かですね。<笑>本当に人間は愚か,愚かですよ。ナナミカリンと藤井彩香のハピラジ。はい、えー、じゃあ普通と参りましょう。はい、ビルさん。ナナミさん、藤井さん、ハピラジは,ラジはそして、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ます年末のこの番組の特番、すごかったですね。ああ何がすごいって、肉が良すぎてびっくりでした。本当に美味しかったです。それな、それな。さて、私は、年明けは、神さんとデパートの福袋を買いに行ったのですが、うん、今は事前予約がほとんどなので、うん、買うというより、引き取るという感じで、あっという間に終わってしまいました。うん、お二人は福袋とか買いますかとのことです。いいね、神さんとデパートって行ってみたい私も神さんとデパート神,神さんと今日ちょっとデパートさん<笑>言いたい言いたいのなんかかっこいいいや最近の福袋ってちょっとさイメージと違わないなんか私の福袋のもうイメ,、うん、イメージってっていうかその私が買ってた頃って本当に子供の頃とか、うんまあ、学生の頃とかなんで、うん、今と違うのかが全然分かんなくってなんかね最近の福袋って分かんない私も分かんないけど、はい、最近の福袋ってなんか中身が全部公開されてて、えーねね、年始セールの一環みたいなまとめ買いしてお得みたいな感覚福袋とはそうとはなのよあの開けた瞬間うわこれはそうそうそうそう私のサイズじゃないそうそうそうどうしよう誰かみたいなのがないそう,そうなのそうなのあ分かんない私の知ってるとこはね例えばなんかイオンとかさそういうとことなんかそういう感じでお得な袋って感じへえそういいなんかねそうなんだなんかそうう昔それこそ服の福袋とか買って、うんうん、友達と同じブランドを買って、うん、あ<笑>であのお互い<笑>うん、なんかでキレのやつあったらあげるとか交換しようとかやったりしてたから、うんたね、夕方のニュースで見たそれ109に並んでこう交換してるギャル、はい、えなんか多分だからその時代なんだもう<笑>取り残されてるんだ私はそうだねあのその当時はさやっぱ本当に福袋だったからこうそうなんですよもうってことだよねなんかパンパンに入った服をいっぱいやったみたいなやつたんですけどあ今はまあでもそれもそれである意味なんか自分が欲しいものをこ,うこ,ここが欲しいっていうのを選べるからいいんですかねいいのかなわかんないけど福袋もなんかいらないものだったら嫌だなとかさ縁日も高いなとかさんなんか大人になってる気がすると思った確かに大人になって福袋は買わなくなりました,<笑>た楽しめなくなっちゃってる気がしなんか無駄なものじゃんとかさ思っちゃうじゃん悲しくなっちゃった大人になってしまったいいですね悲しくなっちゃった<笑>悲しくなんないで,<笑>で大人になってからは福袋は買います
ませんはいでは続いてタモさん、はい、ありがとうございます七海さん藤井さんハピラチはハピラチは,ラチは最近よく犬の、えー、最近よく犬の動画を見ているのですが、うん、シベリアンハスキーがなんだか七海さんに似ているなと思いました、うん、美しくここでクールに見える見た目ですが<笑>実際は友好的でお茶目というヤップが七海さんっぽく感じます、うんまあ、藤井さんは話を軌道修正しつつまとめるのが上手だなという印象から、うん、牧羊犬として活躍するボーダーコリーをイメージしました、うん、お二人はご自身とお互いを動物に例えるならどの動物になると思いますか、うん、いやーボーダーコリー。頭いいんですって、<笑>ボーダーコリーって。さっき調べたら。頭いいよ。すごく頭いい。確かでもね、そんな感じするけど。シベリアンハスキーめっちゃ、あの、わかります。わかる嬉しいんだけど。クールな感じで、なんかこうシュッとしてる感じが。<笑>ちょっと私、ワンちゃんの中身まではわからないんですけど、うんうん、性格とかが。でも、なんか言われて、は、うん、あ、確かにってなりました。そう。うんね、なんかねアーヤンはね犬というよりは猫っぽいから、うんうんうんうん、確かに犬としたら、まあ、ボーダーコリーわかるけど猫だな猫ですか,猫か私本当に聞く人によって、うん、お前は犬だっていう人と、うん、お前は猫だっていう人が本当に分かれる分かれるんですよ鳥かな鳥かも今思ったけど<笑>鳥っぽいかな,なんか鳥,鳥ちゃんみたい鳥っぽいかな何鳥可愛い,い鳥<笑><笑>なんか,なんか美しい系のシュッとした鳥に似てるかなわかんない鳥だろう鳥か猫かなどういう鳥だろう猫鳥猫鳥猫鳥新たな動物が生まれてしまう鳥かな<笑>性格見た目見た雰囲気あこう麗しい感じのチュンチュンして鳥さんそうそうなんか綺麗な鳥いるじゃんなんか白鳥あ白鳥に似てる白鳥,白鳥白いしさ白鳥かもなあやん私から,見たらじゃあ今度から白鳥ですって白鳥やばいなんかちょっとお前何って言われそう<笑><笑>私さほんと一個許せないことがあって、はい、なんかお世話になってるスタッフさんがさ、はい、私な何に動物とたえるかって言ったらさプテラノトンって<笑>なんかちょっとわかる気もする。<笑>プテラノドンじゃん。プテラノドンって飛ぶやつでしたっけ、うん。飛ぶやつ。あのくちばしがあって、うん、こういうあのー、そうそうなんかもう鳥柄みたいな生き物。本当許さないと思った。プテラノドン。<笑>プテラノドンはいや。だ誰だ<笑>誰だわお寺のとこ、いや俺じゃない<笑>一瞬だからあの、お世話になってるって言った瞬間に、<笑>あれ、うん、ハッピーラジピーかって一瞬思ったけど、<笑>違ったみたいですね。違います無,無実です。はい。はい、ありがとうございます。ななさめいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。カリン様、アーヤン、ハピラジは、ハピラジは、実は現在1月5日のハピラジお便り締め切り直前なのですが、うん、なぜかこの締め切り前投稿が1月配信分と勘違いしており、うん、これまで書いたお便りに漏れなく新年の挨拶が入っていた気がして、改めて投稿しています。<笑>ありがとう<笑>ありがとうございます、えー。私はこのお正月は実家に帰省しており、以前のお便りで読んでいただいた実家の名前、かっこ名前、姫とも会ってきました、うん。やっぱり吠えられ、足元をぐるぐる回りましたが、うん、こたつで温まっているとそばに寄ってきたり、今回は膝の上で、えー、寝息を立ててぐっすり眠ってしまいました。うんそういったリラックスムードになると触っても逃げられたりせず過去普段は触ろうとすると両親以外には身を引きます今回の帰省もたっぷり癒しの時間を過ごすことができました、うん、お二人は最近動物と触れ合うことはありましたかとのことですあれそうだ前回実家のワンちゃんが、はい、吠えられるとか言ってたおっしゃってましたねはあ、かわいいチワワかなチワワですよね、なんですかねあのお写真 X の方であらら姫ちゃんポストしていただいててちょっと今そちら見させていただいてるんですけど姫ちゃんかわいい本当にお膝に乗っててかわいいですねやっぱり吠えられ足元で<笑>まあうちはね猫ちゃん2匹飼ってるからね常にですけどあーやんは最近触れ合ってないですねもう YouTube で見て,て想像して。あの最近すごい可愛いワンちゃんの動画を見つけて種類がちょっとあの分かんなくってちょっと大きめの子なんですけどあのボタンを押して会話をするんですよ。あ,あ知ってる知ってる知ってますそれこそボーダーコリーじゃないあの子あそうなんですか違ったっけあのお母さんご飯そうママトンネルとかそうそう散歩みたいなのを<笑>、うん、あのボタンを押して会話する子が、うん、を見てて、うん、なんて
頭がいいのと思って。<笑>あれね。本当人間より下手したら頭いいと思って。あれって本当に分かってやってるもんね。んすごくってもう、うわ、いいなーと思って。いいよね。ボダコリーいいな。ボダコリー、シンパシー感じるやっぱ。いや、なんか、<笑>なんかでも私、戯れてたらバカにされるかもしれない。<笑><笑>こいつ俺より知能低いなみたいな思われるかもしれない<笑>でもなんかボーダーコリーとかって頭良すぎて本当に大変らしい、うん、ちょっと不満だとやっぱり頭いいなりのいたずらとかアピールしてくるから本当大変なんだって、えー、ああいう子たちってやっぱ物言えないから欲求不満もたまるしみたいなねこと言うよねうわ触れ合いたい、ね、かわいいあ今度じゃあ行きますかあのそういうロケ<笑>え行ってみたい動物と全然触れ合わないからね猫カフェとかねはい続いてははいえー、ムニオさんからいただきましたはいありがとうございます焼肉配信お疲れ様でしたありがとうございます年末の配信はビール片手に私も楽しませていただいていたのですが前回体調不良でハビラジピーがピンチヒッターということでお邪魔しに来たわけですが、うん、はいえー、今回もタメガイさんのピンチヒッターで邪魔しに来ましたもしかしたらハビラジピーは準レギュラーの座を狙おうとしてるのかもしれませんので<笑>確かに早めに正式にゲストを迎えねばと使命に駆られてこのお便りを送っています<笑>そこでハペラジピンを目覚めさせるためにも、えー、殿下の宝刀のナナミさんのバーカをもう一度<笑>ハペラジピンに浴びせかけてください<笑>それが恐れ多くてできないようでしたら不祥ながら私目に不祥不祥不祥不祥<笑>私殿下の宝刀になっちゃったのバーカが。かもしれない。<笑>はあ、確かに、狙ってんじゃない実は、うわうわ狙ってるんですかどうします次の収録、どっちかいないかもしれないですよ。いないな、なんか、え、わかんない。下手したら二人いないかもしれない。<笑><笑><笑>ハピラジピーのハピラジ。<笑><笑>なんだそれ。あれかもしれないどうしよう<笑>じゃあ、ここから天下の報道出しときますかお願いします。ハピラジピー、バーカ<笑><笑><笑>あれほんとひどかったなんか自分で見ててすごい嫌だった<笑>ごめんなさい皆さん本当に<笑>これで目が覚めたかもしれないですから、ねはい、ありがとうございます、はい、続いてのお便り参りますえー、無添加さんありがとうございます。ななみさん、藤井さん、こんにちは。こんにちは。藤井さん、イベント、色合わせネクストへのゲスト出演、おめでとうございます。ありがとうございます。しかも、もう一人のゲストが、吉岡真由さん。はい。私は吉岡さんのことも応援しており、藤井さんと吉岡さんが一緒のイベントに出るという、自分にとって都合用が良すぎる展開になったらね、今でも夢なんじゃないかと思っています。うん、夢じゃなかった場合、2月18日のイベントに参加します。夢じゃありません。夢じゃないそうです。<笑>まさ夢です。よかったです。はい、えこれはどんなイベントなのまだ私も分かんない分かんないんですよ何をやるかあのー、何回か共演させてもらってる松野咲ちゃんからのお話をいただきまして、うんうん、あのー、ちょっとこういうイベントあるんだけどみたいな感じで、えー、何すんの色合わせるのかなそうちょっと私もワクワクしながら、ね、はいすごいね今ちょうどこの配信の時がチケットがどういうあれなのかが分かんないんですけど、うんうん、あのぜひぜひ遊びに来ていただけたらと思います、はい、推しと推しとの共演ってねすごいですよね熱いよね,い,よね、うん、いいよねわかるわかるはい、続いてマットティーパーティーさん、はい、ありがとうございます。ななみさん、藤井さん、そしてスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。このメールを書いているのは1月5日なのですが、うん、先ほど配信された第22回を聞き、とにかくこのことだけを伝えたく、急いでメールを書いております。うんぜひ番組ステッカーを作ってください !SNS の総フォロワー数50人の私の宣伝力では、ハピラジを拡散するのにも限界があるため、番組ステッカーを車に貼り、全国を走ってハピラジを宣伝したいと思います。いいね、マジかそのためには、まずは、車を買う資金を貯めたいと思います車持ってないんかい<笑><笑>持ってないんかい夢は大きく、ということで、まずね、<笑>そっから、形から。<笑>まずあの自転車から始めるとかいいかも、ね、自転車、ね、バイク車、うん、みたいな感じで、ね、防水仕様にしてもらいましょうもしね<笑>どうなのどうなんですかハピラジピーステッカーなんとですねなんか話していますあのちらっと聞いたんですけれども、うん、こちらのステッカー企画が進んでるとのことでして<笑>なんとなんとちらっと「いやステッカーとか欲しいよね」ぐらいのノリで、ねね、始まったものがあのちょっとずつ形になるんじゃないかなっていう、うんすごいねはい、ところがあるのでまた追って多分番組とかでも、うんうんはい、お知らせできるかと思うので、うんね、なのでマットティーパーティーさんあの車を買う資金貯めといて大丈夫です。買っちゃって大丈夫だから、はい、あの買って大丈夫です。<笑>はい<笑><笑>
<笑>買う頃にはきっと<笑>ステッカーが<笑>発表されてると思うんでね。はい、はい、お願いします。ます以上フリートークのコーナーでした。はい。ななみかりんと藤井彩香のハッピーラジー。ッー格妄想恋愛相談。はい。今週から新コーナーが始まりました。<笑>あれ新コーナーでしたっけ<笑>いつの台本だこれ。<笑>そのまま読んじまった。読んじまった。はい、はいはいえー。今週もこちらのコーナーをやっていきたいと思います。<笑>はい。このコーナーは皆さんの架空の恋愛妄想話を聞いて、妄想恋愛マスターのナナミと夫人がキャハフフとするコーナーです。皆様の素敵な恋愛話を二人でめでて差し上げます、うん。私たちがその話もう飽きた。もしくは、私もそんな恋したいとなったら、次のお便りに参ります。例によって我々は相談に乗りますが確実に絶対に一切の責任を負いませんはい断言ということで一通目参りまーすはーいこのコーナー大好き私<笑><笑>会話小説さんありがとうございます,いますかりんこあーやんハピラジはハピラジは僕の架空の恋愛相談に乗ってください、はい、僕には職場の7歳年下の思いを寄せる女性がいます、うん、年末年始に地元に帰ったらしい彼女は久しぶりの出社で顔を合わせた時に僕にこんな話をするのです。縁談の話が来ていて、近いうちにお見合いをするのか、どうかの返事をしなきゃならないんです。先輩ならどうします僕は、他に好きな人や気になる人がいるなら断るべき、と答えると、先輩ならそう言うと思ってました。と、彼女は嬉しそうにしていました。これは彼女の中で、僕の好感度が上がったと思っていいのでしょうかもっと大胆に、俺と、付き合ってくれと、言うべきだったのでしょうかはあ言うべきだよ言うべきだよちょっとキュンキュンしちゃった。いいよね<笑>キュンキュンしちゃったこれ。まあ、でも待ってまだ危ないよこの人は、はい、社交辞令を言わない人だから聞いたって可能性もあるからね。先輩ならどうしますって。あ、もうただただ、うんうんうん、もう会社の先輩として。そう。正直にアドバイスくれるから言った可能性もあるから、うんうんうん、まだ油断はならん。でも、先輩ならそう言うと思ってましたって。っていう返事は。で、社交辞令だったら、ああ、そうですよね。やっぱそうした方がいいですかね。で、終わりそうなんですけど。先輩ならっていう、わざわざその単語を入れるってことは、<笑>絶対脈ありですよ、これ。どうしてそれってどういう意味って聞かなかったんだ外話小説さん、あとちょっとでバレンタインですよ。逆バレンタインってことあ,あ、もらえるってこと<笑>もらえるか、ワンチャン逆バレンタインも、あ、う、り、ん、じゃないですかそうだね。いいじゃないこれ、縁談を断って、うん、2月14日、うん、後輩から、うん、もしかしたら、あるかもしれないチョコが。でも、チョコが、うん、多分あっても、うん、この後輩ちゃんはきっと告白はしないと思うんですよ。うん、そうだね。だから、チョコがあったら、うん、それを受け取った時に、ガイバショーデスさんが、付き合ってねって。じゃあ、決戦は2月14日ということで、はい、頑張ってください。ああ、キュンキュンする<笑>でも、念のため、あの、勇気を出せなかった彼女のために、会話小説さんもチョコを用意しておきましょう。そうですね。ね。はい。あのー、しましょう。いつもお疲れ様っていう体で渡すのもいいし、それでね、どんな感触か、見てみてもいいし。う,ん、うわー素敵。頑張ってください。はい。でも、妄想だよね、これ。<笑>妄想ですよ。<笑>すっごい妄想ですよ。すっごいなんか。別にあの、付き合ってくれって言ってなんて、そんな我々、あの、<笑>何の責任もいませんからね。<笑><笑>バレンタインとか何の責任もいませんからね。<笑>すごいですね。ありがとうございます。はい。では続いて、ヌーヌーちゃんさんありがとうございます,、はい、います最近は寒くなってきたので、うん、カフェオレを飲もうかそれともミルクティーを飲もうかと彼女と迷っていた時のことです、はい、彼女は優柔不断でなかなか決めきれなかったので、うん、イタリアといえばクロワッサンにカフェオレって定番だよねと私が話すと、うん、私はミルクティーが飲みたいと思ってたのにどうして私の気持ちを分かってくれないのと怒り始めました、うん、こういう時はどうやって喧嘩を返すべきかそして喧嘩をうまく収める方法が分かりません、うん、私はどうしたらいいのでしょうかこれあれだねヌヌチャンバラさんは、はい、このミルクティーの時点で彼女、ミルクティーのことで怒ったって思っちゃダメだよね。多分、ちりつもだと思います。これは。<笑>わさすがに。わわだってこんなことで怒んないもん、情緒不安定じゃなかったら。<笑>たまたまトリガーがミルクティーだったってだけの話だと思います。私は。<笑>これ女の子あるあるだよね、多分ね。確かに、うん、確かにそうか。私はもう完全にミルクティーで切れたと思うんです<笑>やばいやばいやばい<笑>やばいやばいもう考え方がちょっと、そうはそうなんですよね。私多分そっち寄りで。でもミルクティー、え、だったら、普通に、あ、そっか、ミルクティーがいいんだ。じゃあミルクティー飲もうかって言えばいいんじゃないとかめっちゃ思ってたら。いやー、それは違うでしょ。私
将来きっと,きっと、ね、ミルクティーで切れられる女になる<笑>このままじゃ<笑>いや一番いいんだよそっちのだから言ったじゃんミルクティー飲みたいって言ったのにって怒られるかもしれない私将来<笑>うわー私も肝に銘じます自立<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>もっということです<笑>、うん、皆さん優しく人には優しくしましょう,、ね、うあの彼女には今のまんま伝えたら多分機嫌治ると思いますので<笑>ごめんねって言ってあげてください<笑>はいというわけで次のコーナーです<笑>やめられたななみさんおはようございますやめられたはいこのコーナーはやっぱりやめた方がいいよねとかやめたいなどのだるだるな気持ちのお便りに対して私たちがしっかり受け止め引き締めたしなめて優しく叱っていくコーナーですというわけで否定しすぎない振る舞い選手権北半球代表のななみ藤井にこんなお便りが届いていますはいちなみに今回のタイトルコールのテーマはせーのためがい花ちゃんでした<笑><笑>ごめんなさいあんちゃんごめんねイメージ、えー、決してバカにしてるわけではないんです<笑>決してそういうわけではないんですが似てたのイメージねやっぱ元気で、うん、太陽のように明るくていつもニコニコしてるってイメージだよねてて後半に関しては私完全に花ちゃんの役に引っ張られて<笑>完全に引っ張られてそ,そうだよねはい、はい、ということで紹介していきましょう、ねえー、まず直木雄部直樹さん、はい、ありがとうございますかりんちゃんあやんなんとハピラジはハピラジは私のやめられないことそれは基本自炊しないのですが毎日なんやかんやで肉を使っているものを選んで買ってしまうということですもうこんな生活何年続けとるねんってレベルになってしまって 100% 体にいい食生活をしてない自信が俺にはある最近になって野菜も取るようにはしていますが年齢も年齢なのでさすがにまずいので叱ってくださいですってほらーほらー食物繊維ビタミンサプリ飲めサプリ<笑>サプリでんか<笑><笑>サプリでいいんかビタミン C のビタミンのサプリと、うん、あとなんか食物繊維の粉みたいなやつ取っとけそうだなあ食べないならそれなりのなあ対応しとけそうだぞ元気に推し活してくれよ<笑><笑>そうだね,<笑>うだねはい確かにね<笑>これなんだったっけこの子分かんない<笑><笑>ちょっと久々だからちょっと。感覚を取り直してで,、はい、では続いて前髪にグミついてましたさんありがとうございます,います七海さん藤井さんハピラジはダコラおーこれ私のアドリブじゃないですからねこれあのちゃんとお便りに書いてるコラですからね,すね手の指の爪はこまめに切るけど、うん、足の指の爪は結構放置しちゃうぞこら<笑>何かにつまずいたときに爪割れたりして痛い思いして後悔することになるぞこら、うん、分かっちゃいるけど足の指の爪切るのめんどくさいから放置しちゃうんだよこらほらほら叱ってくれよこらやんのかこらやんのかこら<笑>やんのかやんねえよこら<笑>勝てると思うなよこら綺麗綺麗よまあ、分かる分かる確かにねすっごい分かるでも、うん、足の指の爪切んないとぶつけちゃうっていうのだとあの普通に靴履いたりした時とか痛いじゃないですか、うんうんうんうん、手の指切る時に一緒に切るっていうのはどうなんですかねね隠れちゃうからね靴下でそうなんですよね積極的にサンダル履け見られるの冬でもサンダル履け見られる意識がたりとのじゃボゲ<笑>はいはいありがとうございました<笑>続いてマットピーパーティーさんありがとうございます七海さん藤井さんこんにちはこんにちは私は三十代の男なのですが、はい、写真を撮る時のポーズの迷子をやめたいです、うん、たまに友達と写真を撮る時があるのですがその時のポーズをどうすればいいかいつも迷子になってしまいますピースはありきたりだしかといって指ハートやほっぺハートをおじさんがするのは痛々しくて見ていられないと思います私はお笑いのオードリーさんが好きなので結局いつも人差し指を立ててトゥースのポーズをするのですが何かいいポーズがあればご提案いただけると幸いです女性代表としてナナミさんと藤井さんの意見をそしておじさん代表としてハピラジピーの意見をお聞きしたいです以上<笑><笑>ピースでいいだろうがお前はアイドルかピースでいいだろうがこっちとら SNS にあげる写真ほとんどピースで撮ってんだよだってかジュースだけはやめとけよ<笑><笑>ひらーやばいぞ<笑><笑>まあハピラジピーの意見聞きますかやだあのギャルピース<笑>ギャルピーはこのギャルピーはなんだろうえっと目の横にわかったじゃあ今ハピラジピーがやっ
ってるピースの仕方をって、うん、あのー、サムネっていうかなあ,あの写真撮りましょう<笑>ねそれそれ,それ見てくださいこ,これやってほしいらしいので、うん、はい頑張ってこれやってください<笑>自信持ってピースせやーはいでは続いて松山さん、うん、ありがとうございます,いますえー、かりん様アイアンハピラジマハピラジマ年末スペシャルでのお叱りありがとうございましたあいえいえさて2024年、えー、最初のお叱りをいただきたく送ります、はい、年末年始に比較的長めの休みが取れたこともあり、うん、これまでで一番長く帰省してました、うん、お実家の手伝いや掃除やら、えー、精を出したとはいえ3日未晩おせちお餅肉魚、うんうんうん、そしてお酒を堪能しました、うん、そうなるとやはり気になるのが腹回り、うん、田舎は車社会ゆえ都会ほど歩き回ることがないのです、うん、間違いなくしっかり蓄えたことでしょう動く気にもなれませんふくよかな腹脂肪に響くような動かざるを得なくなるような叱りをよろしくお願いしますいや人のこと言えないけどはいなんだその腹はぷよぷよして止まっちゃった<笑>止まっちゃった何ですかそのお腹はあなたは冬眠必要ないんです人間なので蓄える必要ないんですよ別にお腹に脂肪をごめんなさい本当私自分のこと言えない<笑><笑>すごい多分今言うたびにあのブーメランでボンボン帰ってきちゃう本当にきついですじゃあいやお願いしますあまあ,あ私も年末じゃない年始はだいぶ<笑>ご飯食べてたからな<笑>そうだないいかスポーツやんだったら、うん、引き締まってた方が動きやすいだろこら<笑>うんキャプテンなったんだろあそうだだったらしっかり腹引き締めて頑張れよ頑張れよキャプテンの自覚持てこれは叱ってるのか<笑><笑>これは果たして叱ってるのか本当に気持ちわかりますごめんなさい頑張ろうみんなで頑張ろうみんなでねはい、はい、続いて座高180センチさんありがとうございます2024年が始まって久しいですが私は早速やらかしてしまいました、はい、このメールを書いている現在は、はい、2024年1月6日0時5分そうメールの内容を考えていたら1月分の期限を過ぎていたメールギリギリ病をやってしまったのです私は毎回期限ギリギリからメールの制作を始めるため遂行に時間をかけていたらあっという間にタイムオーバーという2023年でした今年こそはギリギリじゃない自分になろうと思ったのにいきなりこけましたなんならこれを書いている時に焦って一回ご送信してしまいました<笑>え見たいへこんでいる私に追撃のお叱りをお願いしますとのことですね見たいご送信どんなご送信<笑>どこで送っちゃったんだろう今年もよろとかできたのかな<笑><笑>わかんないもしかしたら2020で送ってるかもしれないもしかしたらあ2020どっちの3年の話4年の話ってなっちゃうかもしれない<笑>まあわかるよ確かにわかるよ私もいろいろ締め切りとかギリギリになっちゃうもんねでもあれこれちゃんとやめられたのコーナーだよねです5個だけだけど<笑>あのなギリギリ病を語っていいのは間に合った人だけやギリギリじゃないこれは過ぎとるギリギリを語るな<笑><笑>メール遅刻病や今日からこれはな私どうやって怒ろっかなもう私自分のことだからなこれ過ぎたらあかんのやメールギリギリ病は過ぎたら過ぎたらあかん、うん、それはメール遅刻だ<笑><笑>ちゃんと送れやそうやこっちはみんなのメール楽しみに待っとんじゃこらーそうじゃこらーこれからもお便りいっぱい送ってくれよなこらーそうじゃー<笑><笑>そうじゃー雑<笑>そうじゃーそ,そうじゃー,そうじゃーなんかな今日なうまく叱れないわ自分に心当たりがあるせいかなそうかもしれないねもういっぱい心当たりがあるそう、はい、心がキュッとなっちゃうからねでは続いてかなたの白熊さん、うん、ありがとうございます,いますかりんこアイアンハピラジは,ハピラジは,ラジは突然ですが自分ノーと言える男になりたいです、うん、というのも先日出たくもない会社の飲み会に上司から直々にお呼ばれされてしまいました、うん、その開催日が推しの配信とかぶってたこともあり、うん、最初は断ろうとしたのですが、うん、結局上司の圧に負けてしまい参加することになってしまいました、うん、心折れそうですお二人とも上司の圧に屈した負け犬な社畜にどうかカツを入れてください<笑>カツ<笑>カツを入れたぞだってカツ入れてって書いてあるから<笑>おいカナタの白熊お前はお前って言ってごめんなさい<笑><笑>ごめんなさいお前はお前はたくさんの後輩を救うんだお前はその時自分の推しの配信を断って上司の、えー、飲み会を選んだことによって
、えー、昇進が少し近づいたんだお前はさっさと昇進してたくさんの後輩を守ってやれそういう推しの<笑>配信をかぶっていた。やつらを飲み会に来なくていいような、<笑>そういう環境を作れあなたが、ファーストペンギンになるんだ。わ<笑><笑>かったかファーストペンギン<笑>ごめん、飛び降りてってやつだ<笑>あーあー、自然界の、貴様の、貴様の犠牲の上に、たくさんの幸せを慣れ立たせるんだほまれに思え<笑>かなたの白熊さん。おい<笑>推しと、上司。どっちが大事なんだもう一度自分の胸に手を当てて考えてみろ<笑>以上だそれでは次のコーナーですナナミカリンと藤井彩香のハビラジーコーナーではなくエンディングでしたごめんなさい<笑>、はい<笑>いやー、うん、今回のやめられたは我々ぐさぐさ,さ刺さりましたねっててちょっとキレがなかったね<笑>いやー、全部やっぱみんな悩んでること同じなんだと思って。やっぱ結局人間は愚かなんですよ。愚かなんですね。やっぱり愚かなんだ。んみんなで頑張ろうな。頑張ろうな、本当に。はい、えー、っと、川柳いっちゃいますか,きますかじゃあ次は、引いていただいて。ね、オッケー。川柳引きます。今月の川柳。うん。じゃらん。じゃらん引きました。はい。<笑>えー、無添加さん。はい。悲しいね。アンパンマンパン。中はチョコ<笑>、えー、あアンパンマンパンか、うん、そうなんだチェーン店ではない町のパン屋さんではよくアンパンマンパンが売られていますよねその顔面をチョコクリームで描いたついでだからでしょうかアンパンマンパンの中身もチョコクリームであることが多いですまれに律儀に中身をあんこにしているところもありますが少数派です<笑>すごいすごいね悲しいね確かになんか中あんこのこういうあの菓子パン菓子パンっていうかそのアンパンマンとかのパンって、うん全然見たことないですね,ね子供がチョコの方が好きだからなんじゃないか確かにそういうことかねお確かにすごい無添加さんその着眼点めっちゃ素敵ね素敵だね面白いいやいいいいいい、うん、なんかすごい川柳うわってなった今<笑>ありがとうございます,いいす、ね、そしてそしてそして、うん、なんとなんとなんと、うん、次回、うん、収録分の、うん、ハピラジに、うん、彼女がハピラジ P じゃないゲストがハピラジ P じゃありませんよ皆さん来る予定初初ゲストが<笑>初ゲストが来るはいヒントは我々が今日の配信で真似をしたアナコです<笑><笑>が早速はい早速もヒントだねはい楽しみはいということでためがいはなちゃんが次回と、うん、あと次次回の、うんえー、更新分で来てくれるとのことですのでぜひぜひ。はいぜひあの花ちゃんへのお便りとかもね、うん、お待ちしてるので、うんね、はい送ってきてくださいじゃあ A4 びっしりの親父公文を読んでいただきましょうかやべえ<笑>今の力謝っとくごめん花ちゃん<笑>ごめんね花ちゃん謝っておきます<笑><笑>はい、はい、ぜひぜひねこのラジオでは、えー、皆様の投稿をどしどし受付中ですお便り投稿フォームからお願いしますお便りの投稿フォームは YouTube の詳細ページやハピラジ公式 X などからどうぞハピラジ公式 YouTube チャンネルのチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします、はい、というわけで終了ですペットショップに行く前に捨てられた犬や猫の里親になることをご検討くださいハピラジでは勝手にペットの里親になることを推奨しています BGM はハサミマンと後藤真理子アコースティックバイオレンスポップの提供そして番組の提供は RRJ でお送りさせていただきましたそれではバイバーイゴロハチさんお便り読んだよありがとう私も感覚派<笑>私も<笑>